right so our course name is r24 manufacturing process so this is our second right second class uh, forming and shaping of plastics and composite materials so previous class we discussed the uh, forming and shaping of plastics and uh, today we are going to see uh, uh, two more topics on uh, forming and shaping of plastics and uh, forming and shaping of composite materials right so right so these are the content we are going to discuss right so first thing uh, it's a casting process so we know that what is meant by casting so previous classes we seen uh, casting right so casting generally molded material is poured into mold right so mold is the cavity or replica or uh, that cavity uh, represent the final product right so some thermoplastics such as nylon and acrylics and the thermo setting plastics epoxy phenolics polyurethane and polyesters can be cast into a variety of shapes using either rigid or flexible molds right so castings uh, some of the plastics components are uh, made by the casting process right so the figure shows the casting process this is we know that it's a mold uh, if the liquid plastic is poured and if, uh, after uh, solidification we will get the final shape sometimes we do two process one is a parting another one is a encapsulation right so parting and encapsulation so parting parting is nothing but uh, if uh, normally we see in our electrical wires right so electrical wires the electrical coils so the co electrical coils are surrounded by the plastics right so pvc so generally the electrical coils are placed in the mold and we pour the molten metal after solidification we get the shape the same is a like encapsulation right so uh, the parting is carried out in a housing or cases which becomes an integral part of the component and fix it in position right so parting it acts as a housing of the plastics component in encapsulation the component is coated with the layer of plastic surrounding it completely and then solidifying right so both are look like same only difference is the parting we liquid metal is poured and then after solidification we get the shape here we, we add the metal as a uh, as like a spray coating right so uh, both are act as a housing so however the polymer must have sufficiently low viscosity in order to flow easily into the mold right so uh, okay so the parting at encapsulation uh, we need the polymer must have sufficiently low viscosity in order to flow easily into the mold because we uh, we pour the mold on plastics so the uh, the ductility uh, as well as viscosity should be the low then only it will flow right it will easily flow into the mold typical parts cast are gears uh, especially made in line on uh, nylon bearings wheel thick seats uh, lenses and components requiring resistance to abrasive wear the part is formed after polymerization takes place at ambient pressure so this is the uh, main principles of parting and encapsulation uh, and the second uh, manufacturing method is uh, centrifugal castings right we know that centrifugal casting so the centrifugal forces so if you apply the centrifugal forces uh, the uh, materials are casted right so instead of pouring the molded metal uh, we 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 pour the molded metal and we apply the centrifugal force with the help of centrifugal force the, the thickness the wall the wall of the mold cavities are stick into the molded material after solidification we will get the shape so this process is similar to centrifugal metal casting is used with the thermoplastics thermosets and reinforced plastic with the short papers right so the next process is, is a cold forming a process that have been used in the cold working of metals also can be used to form thermoplastics at room temperature is called cold forming right so cold forming is similar to our uh, cold working temperatures right generally it is uh, done it at uh, room temperatures uh, we we never uh, increase the temperature of uh, material so typical materials are uh, polypropylene polycarbonate abs acroburic cinderite and rigid pvc polyvinyl chloride right so pvc these are the some of the materials we can make with the help of cold forming so but we need to consider some important points the one is uh, the polymer must have sufficiently ductile at room temperature right so we never add the heat so the polymer should be ductile at room temperature uh, thus polymerization acrylics and thermosets cannot be formed because the the poly polystyrene acrylics and thermosets la paatham appadina we need more temperature right uh, to convert ductile nature so uh, other metals we can make the polypropylene acrylic and thermosets cannot be formed and its deformation must be non recoverable right so in order to minimize the spring back and the creep of the formed parts right so uh, another one consideration the first consideration is the polymer should have a ductile property at room temperature the polymer should have a ductile property at room temperature 
the second one is uh, it should be the deformation should be non uh, recoverable right so the we generally we see in spring back effect right so after saltification again it will regain its original shape i mean regain its polymer shape uh, regain its molten state so these are these are the need to be we, this this things we need to be avoid so uh, it must not uh, must should be non recoverable uh, to in order to minimize the spring back and the creep of the formed parts right so the advantages are uh, uh, there are many advantages one is strength toughness and the uniform elongations are increased right so strength the toughness as well as elongations are increased if you fabricate uh, uh, plastics uh, or if you process a plastic using cold forming the second one is uh, plastics with high molecular weights can be used to make parts with the superior parts superior properties forming uh, speeds are not affected by part thickness because there is a no heating or cooling involved right so the it is not affected by the thickness because uh, we never had a heat we never had a uh, cool right so the reason is uh, we we carry out the entire process at room temperature so cycle times generally are shorter than in molding process these are some of the advantages for cold forming the next two process is solid phase forming uh, the name replies it's a solid phase right so uh, the entire process is carried out uh, at a, uh, 10 Degree Celsius to 10 to degree Celsius below the melting point temperatures of the plastics. For example, if I took nylon, assume that I am took nylon as a my uh, my raw material. So nylon melting temperature is 160 degree Celsius, right? I assume my nylon melting point melting sorry melting uh, melting temperature is 160 degree. If I carry it out, if I am processing the nylon uh, uh, up to 140 or 150. Then we say it's a solid phase forming. I am not touching that melting point. I am using, uh, I am rise the temperature, right? So it's not a cold forming. I am rising the temperature, but the temperature should be 10 to 20 degrees C below the melting point temperature, right? So that's the forming operation takes place while the polymer is still in solid shape. So, uh, I I never touch melting point, so the uh, entire polymer should be in solid shape. That's why we say it's a solid phase forming. Advantages are. Uh, uh, compared to cold forming, uh, it it uh, the spring back effect is very lower. Compared to cold forming, the spring back effect is very lower. Uh, limitations are this process are not usually not used as widely as hard processing methods are generally are restricted to special applications, right? So we never use uh, generally we never use uh, this process because it requires some uh, uh, equipment to to hard processing or other uh, processing. Right, so the next two process is processing of elastomers. Up to this, we seen that uh, processing of uh, plastics. Right, so now we go with the elastomers. Uh, in terms of its function and performance, it is it is also called as a rubber. Right, so uh, elastomers, we can say it's a rubber. The raw material to be processed into various shapes is basically composed of uh, rubber and various additives and fillers. Right, so uh, the processing of rubber, we say processing of elastomers. But we add some additives to enhance uh, such properties. Some properties. The additives include carbon black and important element that enhance the properties such as tensile and fatigue strength, abrasion and tear resistance, ultraviolet protection, uh, and resistance to chemicals. So uh, normally we add carbon into the rubber because uh, it uh, enhances the, it increases the tensile strength, fatigue strength, abrasion strength, and tear resistance, ultraviolet protection, and resistance to chemicals. So chemical strength. So these are the properties we can enhance if enhance if you add uh, carbon as additive material, right? So ex uh, the uh, now we go we will see one by one process, right? So extrusion process we know that extrusion, right? So uh, thermoplastics elastomers commonly are shaped by extrusion or injection molding. So extrusion being the more economical uh, and the faster process, right? So extrusion means uh, we know that uh, if you apply the force, it will extrude. We we have an opening. At that opening itself, the metal is uh, exploded, extruded. They also can be formed by blow molding and thermoforming. So elastomers can be fabricated or can be processed by blow molding as well as thermoforming also. The temperature for elastomer extrusion are typically in the range from 170 to 230 degrees Celsius and for molding are up to 60 degrees Celsius. So dryness of the metal is important for product integrity, right? So this is, this is we need to consider. Uh, reinforcements are used in construction with extrusion to impart greater strength. So we add some reinforcement uh, because it will enhance some strength. So uh, one of the extrusion process is a calendaring process, right? So calendaring process, this is similar to our uh, rolling process. So rubber and some thermoplastic sheets are formed by the calendaring process, which is shown in the figure. 
wherein warm mass of the compound is split into the series of rolls series of rolls and is uh, masticated the thickness produced is typically 0.3 to 1 mm uh, but can be made less than by stretching the material right so so this is similar to our rolling process so we add the material here incoming material the rollers are uh, rolled so it will uh, it is extruded right so the roller rolling process so it will it will pass on to the rollers and finally we will get the shape so we can get the thickness up to 0.3 mm to 1 mm if you want to further uh, zero less than 0.3 mm thickness you can stretch more right so you can stretch the raw material this is what a calendric process so plastic uh, rolling process we say it's a calendric process right so the and the next one is a processing of reinforcement plastics so we have a five more typic uh, topics one is a compression molding vacuum pack molding pressure pack molding contact molding filament winding filtration and pull forming right so the first one is a compression molding uh, the material is placed between two molds and the pressure is applied right so uh, normally the material is placed in the mold mold is the nothing but our cavity right so we place our material in the mold and we apply the pressure that pressure may be the uh, applied external pressure or it may be the vacuum pressure right so the molds may be either at room temperature or heated to oxidize the hardening of the part so the mold may be the room temperature or sometimes we add temperature of mold because it, it will enhance the uh, hardening of the work piece the material may be bulk molding component which is a viscous sticky mixes of polymers fibers and additives right so we add some additives to enhance the properties generally it is molded into shape of log which is sub subsequently cut or sliced into desired shape fiber length generally range from 3 to 50 mm although longer fiber 75 mm also may be used right so these are the some of the uh, criteria sheet molding components also can be processed by the compression molding right so we have a two more topics uh, two more types one is a vacuum pressure vacuum pack and a pressure pack forming right so uh, this is uh, our uh, clamping right so we 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 store our fiber metal uh, with the help of clamping so the fiber metal is clamped in uh, by clamping clamping bar and we have a vacuum chamber the bottom of uh, fiber for uh, fiber we have a vacuum chamber so here we have vacuum trap so the air is sucked right so we convert as a vacuum so the entire sheet is deposited over the mold right so this is what a uh, vacuum pressure so this is similar to uh, vacuum pressure but only difference here we never use vacuum here we apply air pressure right the top of the uh, fiber we apply the air pressure that uh, due to the air pressure the fiber is stick on to the mold after solidification you get the shape so we have two more topic two more types one is a vacuum back and another one is a pressure back so vacuum back molding in this process the prep pricks are laid into mold to form the desired shape so first we store our uh, material in the mold the pressure required to shape the product and to develop good bonding is obtained by converting the layer with the plastic back and creating a vacuum right so we will create the vacuum so with the help of vacuum the entire material is uh, stick on to the mold uh, cutting takes place at room temperature or in oven so we will remove the material at room temperature or uh, some uh, controlled environment the second top second type is pressure back molding the variation of this process is pressure back molding the uh, one is a flexible back back is placed over the resin right so previous case we place vacuum back at below the uh, fiber Uh, here uh, we use uh, flexible back uh, over the resin the top of the resin so re reinforced with fiber mixture and the pressure is applied over the mold at a range of typically from 200 to 400 kilo pascal if higher heat and the pressure are needed to produce a parts with higher density and fewer voids the entire assembly is put into the autoclave right so as a chamber uh, uh, under heat and pressure so, right? so this is what a pressure back molding the next one is a contact molding so this is a series of process that uses single male or female mold made up such material as reinforced plastic wood metal or plastic so we use uh, we can use hand lay method it is also referred to the open molding process right so we have two types one is a uh, uh, hand lay and another is a spray lay right the hand lay is nothing but we have a mold right so we have a mold the fiber is placed on top of the mold and we use rollers and we apply the force uh, by ha hand right human so human can apply the force the rollers so Uh, based on the roller it will stick uh, we apply the force the fibers or the metal is stick on to the mold right this is what uh, hand lay right so we are using uh, human hand uh, we apply the pressure uh, roller pressure by the hand the second one is a spray method instead of uh, uh, manual hand lay so we use uh, some uh, uh, 
spray type right we apply some pressure over the fiber and it will deposit over the mold right so hand lay method the simplest method of contact molding is hand lay method the materials are placed in proper order resins and reinforcement pressure and shape in the mold by hand with the roller right so in spray layer molding is done by the spraying the material into the mold right so we add the material as a spray type as seen in figure 19.26b right so this one is a spray mold this one is a hand lay method uh, the resins or the chopped fibers are sprayed over the mold surfaces, right? So we we apply we apply the material as a spray in, in spray method, right? The next process is filament winding, filtration, and the full forming, right? So the first process is a filament winding. So it is a process in which the resins and the fibers are confined uh, at the time of curing in order to develop composition, right? We have a rotating mandrel and we, we apply the internal material right internal material and we increase the temperature so entire uh, uh, input material is rolled rolled this is what a filament winding so it is stored as a filament winding uh, filament winding so asymmetric parts such as pipes and storage tanks or even non symmetrical parts are produced by the rotational uh, mantle the next process is filtration so this is similar to our extrusion only difference is we apply that uh, we insert the uh, input material as a infiltration tank so it will uh, pull it will pull the uh, input material and it pass on to the die uh, and belt uh, and we have a cut a saw so according to our length we can cut so long parts with various uniform cross sections such as rod propels plot strips and tubing are made continuously by the filtration process the next process is a full forming process so instead of uh, full extrusion here we apply uh, we use forming process with the help of pulling force so continuous reinforcing products other than the other than those with constant cross-sectional profiles are made by the full forming after being pulled through the polymer bath the composite is clamped between the two halves of a die and cured into the finished products All right so uh, the dies recirculate and shape of the product successfully commonly made products are hammer uh, handles reinforced by the class fibers and curved automotive leaf springs these are some of the full forming products Right, the final topic is uh, metal matrix composites can be made into near net shaped parts by the following process it means a liquid phase processing solid phase processing and two phase like liquid and solid phase processing right so first one is what is going to be composites so composites we have a fiber as well as a reinforcement right so the fibers as well as the combination of these two it will make up some material so that's called a composite material so composite metal is different from alloy alloy is nothing but if you say stainless steel alloy the composition of the stainless steel may vary for example carbon current will change or manganese current will change but here entire the new foreign particles are enhanced uh, added and we will make the composite materials uh, currently most of the metals are composite materials because the reason is uh, it has a low uh, low cost as well as it, it can withstand more uh, vibration as well as more weight so we we can come up Processing the uh, three way with three by three with three way one is a liquid phase solid phase and two phase that is nothing but liquid and solid so liquid phase means uh, uh, it consists of uh, liquid matrix materials such as aluminium or titanium and the solid reinforcement such as graphene uh, aluminium oxide or silicon this is a by conventional casting process so this is a liquid phase so the uh, reinforcement right so the matrix material so matrix material is a liquid material then we say liquid phase solid phase means both are uh, solid uh, consists of basically of powder metallurgy techniques including cold and caught isostatic pressing and the two phase means this is another one special case uh, we have a uh, two stages right so two phases uh, some of the examples for rio casting and the techniques of spray atomization and deposition these are the some of the metal matrix composite processing and uh, we have a uh, we can we can use three types to make a ceramic matrix component one is a slurry infiltration, chemical synthesis process, chemical vapor infiltration. Right, so slurry infiltration it involves the preparation of a fiber for preform that is first hot pressed and then impregnated with the combination of slurry, a carried liquid, and an organic binder. So uh, we use uh, fiber. Right, the fiber should be first fiber should be the hot pressed and then impregnated with the combination of slurry. Right, so it is a combination of matrix powder. Uh, and carrier liquid such as organic binder so the uh, so we add fiber with the liquid uh, binder that is called slurry infiltration uh, we use some slurry chemical slurry that's why it's a slurry infiltration so uh, high strength toughness and uniform structure are obtained by this process 
but the product has limited high temperature properties right the second is uh, chemical synthesis process it involves the salt gel method uh, so we have a solution we need to convert salt that con contains a fiber fiber right uh, uh, salt that contains fiber and it is converted to a gel which is then subject to the heat treatment to produce a ceramic matrix component right so the salt gel means we add some chemical and we convert the gel gel is a liquid form uh, we have a solid phase matri matrix is a solid phase so both are combined and we make the final combination chemical synthesis process the final process chemical vapor infiltration which is nothing but a porous fiber perform is infiltrated with the matrix phase using the chemical vapor deposition techniques right so we, we place the matrix material and uh, the chemicals are stored uh, the air is passed and the chemical uh, chemicals are deposited over the uh, work piece material that is what a chemical vapor infiltration right so uh, this is the uh, processing of reinforcement plastics as well as uh, uh, what it is uh, composite materials right so first process is a casting right nam casting eppadi pandrom appadina generally we do normal casting so nam or mold vechirukom mold indra the cavity and the cavity la namalukku enna theviya ulla vast molded metal pour pannuvom instead of molded metal here we use molded plastics so molded plastics are pour panni solidify pannuna we can get the casting so based on our requirement we need to design our uh, molded cavity uh, it may be the parting or encapsulation so parting abindrathu normally nam electrical wires la paakalam so ulla wires utta adukku mela plastics mold pour pannittu nam cool panni kadikalam otherwise we have encapsulation so encapsulation like uh, cast i mean uh, coating mari we apply idha vandu parting and encapsulation centrifugal casting abindrathu again nam um, the road roller pandra mari uh, which means the tar road porrom abina tar ulla vandhi suttuvom uh, so this is one, the chemical mixers nam சிமெண்ட் எல்லாம் பண்றோம் சிமெண்ட் மிக்சர்ஸ் எல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்னா சாண்ட் இதெல்லாம் ஒரு இதுல போட்டு அப்படி ரோல் பண்ணுவாங்க இதுல சேம் அதே மாதிரி தான் ஸோ மோல்டன் மெட்டல் மோல்டன் பிளாஸ்டிக்ஸ் உள்ள வச்சுட்டு சென்ட்ரிபிகல் காஸ்டிங் ஸோ நம்ம அந்த மோல்டவே ரொட்டேட் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ டு த சென்ட்ரிபிகல் ஃபோர்ஸ் த மோல்டன் மெட்டல் இஸ் ஸ்டிக் ஆன் டு தி இன்சைட் வால் ஆஃப் மோல்டு ஆஃப்டர் சால்டிஃபிகேஷன் வி கெட் இது சென்ட்ரிபிகல் காஸ்டிங் கோல்ட் ஃபார்மிங் அப்படின்றது ரூம் டெம்பரேச்சர்ல பண்றது எல்லா டெம்பரேச்சர் பண்ண முடியாது ரூம் டெம்பரேச்சர்ல டக்டைல் நேச்சர் இருக்கிற பிளாஸ்டிக்ஸ்ல பண்ணலாம் ஏபிஎஸ் பிவிசி பாலி ப்ரோப்ளைன் பாலி கார்பன் இங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் இதில் வந்து ரெண்டே ரெண்டு கன்சிடரேஷன் இருக்கு ஒன் இஸ் டக்டைல் ப்ராப்பர்ட்டி இட் சுட் பி த டக்டைல் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் செகண்ட் ஒன் இஸ் நான் ரெக்கவரபுளாக இருக்கணும் விச் மீன்ஸ் திருப்பி அகைன் பழைய பொஷன் போயிடக்கூடாது அது பிளாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷன் மாதிரி இருக்கணும் அதான் இங்கே சொல்கிறோம் ரைட் ஸோ சாலிட் ஃபேஸ் அப்படின்றது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம மெல்டிங் பாயிண்டோட டென் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் கம்மியாக தான் ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் அதான் சாலிட் ஃபேஸ் பட் ஆனால் இது கோல்டில் பண்ணலை நம்ம டெம்பரேச்சர் ஆட் பண்ணுறோம் ஆனால் அது வந்து மெல்டிங் பாயிண்ட்டை தாண்டாதனால என்டையர் ஃபேஸ் எல்லாமே சாலிட்டில் தான் இருக்கும் அதான் சாலிட் ஃபேஸ் ஃபார்மிங் எல்லா ஸ்டமர்ஸ் அப்படின்றது அகைன் இட் இஸ் நத்திங் பட் அவர் ரப்பர் ரைட் ஸோ அதில் கேலண்டரிங் ப்ராசஸ் அப்படின்றது இட்ஸ் அ ரோலிங் ப்ராசஸ் மாதிரி ஸோ நான் மெட்டலில் இன்புட் கொடுத்து ரோலர் ரோல் பண்ணுறேன் அந்த ரப்பர்ஸ் அப்படியே இதில் எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகிட்டே வரும் ஸோ அது என் திக்னஸ் வந்து பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஒன்லிமம் கிடைக்கும் இது ஃபர்தர் எனக்கு திக்னஸ் ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் இன்னும் மெட்டல் ஸ்டெச் பண்ணேன் அப்படின்னா ஐ கேன் கெட் தி ஃபைனல் ஷேப் ஸோ இதில் ரீன்போர்ஸ்மெண்ட் பிளாஸ்டிக் பொறுத்த வரைக்கும் அஞ்சு மெத்தட் சொல்கிறாங்க கம்ப்ரஷன் வேக்கம் பேக் ப்ரெஷர் பேக் அஸ் வெல் அஸ் கான்டாக்ட் மோல்டிங் ஃபில்லமெண்ட் வைண்டிங் ஃபுல் ட்ரூஷன் அண்ட் பெர்ஃபார்ம் ஸோ கம்ப்ரஷன் மோல்டிங் அப்படின்றது மோல்டு இருக்கும் அதை கம்ப்ரஷிவ் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி ஃபைனல் ஷேப் கொண்டு வரும் ரைட் ஸோ வேக்கம் பேக் அப்படின்றது இந்த ஃபைபர் மெட்டலில் வெளியில் வச்சுட்டோம் பிளாஸ்டிக்ஸை வச்சுட்டு அந்த பாட்டம் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்ஸில் வேக்கம் ட்ராப்பை வச்சு நம்ம வேக்கம் அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ எனக்கு இங்கே ஒரு மோல்டுக்குள்ள வந்து அப்படி ஸ்டிக் ஆகிடும் அதுல இருந்து நான் எடுத்துக்கலாம் ஏர் ப்ரெஷர் பேக் அப்படின்றது டாப் ஆஃப் தி மெட்டீரியல் ஐ அப்ளை த ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணி நான் கொண்டு வரேன் அதுதான் இங்கே சொல்கிறோம் கான்டாக்ட் மோல்டிங் அப்படின்றது அகைன் நான் ஃபைபரை வச்சுட்டு நான் அப்படியே ரோலரை வச்சு ரோல் பண்ணிட்டே வருது லைக் திஸ் இஸ் சிமிலர் டு அவர் தோசை ஊற்றுற மாதிரி ரைட் ஸோ நம்ம மாவை ஊற்றிட்டு அப்படி நம்ம அப்படி சட்டில் அப்படி கரண்டில் தொடச்சிட்டே இருந்தோம் அப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே வரும் த சேம் வே அங்கே மாவு கரண்டில் நம்ம தான் ரோல் பண்ணுறோம் சிமிலர்லி ரோலர் அப்படின்றது நம்ம ரோலர் மேனுவலாக பண்ணுறோம் அதை ஹேண்ட்லே மெத்தட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஹேண்ட் லேயர் ஸ்ப்ரே அதாவது இப்போ ரவா தோசை ஊற்றுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணுற மாதிரி பண்ணுவாங்க ஸோ ஸ்ப்ரே பண்ணி அது பண்ணுற மாதிரி ஸோ மெட்டல் ஆட் பண்ணோம்னா இது வந்து ஸ்ப்ரே அப் மெட்டல் ரைட் ஸோ ஃபிலமெண்ட் வைண்டிங் அப்படின்றது அகைன் ஒரு ரொட்டேட்டிங் மேண்டல் இருக்கும் அதில் நான் மெட்டலில் லோட் பண்ணிட்டு பிளாஸ்டிக் மோல்டு ஷே பிளாஸ்டிக் ஷேட்டில் அப்படியே ரோல் பண்ணிட்டே வருவேன் ஸோ அதான் ஃபிலமெண்ட் வைண்டிங் ஃபுல் ட்ரூஷன் அப்படின்றது அகைன் எக்ஸ்ட்யூஷன் மாதிரி நான் ரெண்டு ம
ஸ்லரி இன்ஃபில்ட்ரேஷன்ல பண்ணலாம் கெமிக்கல் சிந்தசில பண்ணலாம் கெமிக்கல் வேப்பர் இன்ஃபில்ட்ரேஷன்ல பண்ணலாம் ஸ்லரி ஸ்லரி இன்ஃபில்ட்ரேஷன் அப்படின்றது முதல்ல ஃபைபரை எடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதை வந்து ஹார்ட் ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு அதை இப்ரிகேட் பண்ணுவோம் எதுல இப்ரிகேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸ்லரி அப்புறம் கேரியர் லிக்யூடு ஸ்லரிங்கிறது கெமிக்கல் அந்த லிக்யூட் அப்படின்றது கேரியர் லிக்யூடுன்றது மேபி த பைண்டர் ஸோ அதில் இம்ப்ரிகேட் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு சேஃப் கிடைக்கும் அதான் ஸ்லரி ஸோ ஹியர் ஐம் யூசிங் ஸ்லரி டு மேக் த காம்பனன்ட் ஸோ ஐம் இட் இஸ் கால் ஸ்லரி இன்ஃபில்ட்ரேஷன் ரைட் ஸோ கெமிக்கல் சிந்தசிஸ் அப்படின்றது சால் ஜெல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சால் அப்படின்றது இட் இஸ் அ ஒரு ஃபைபர் ஜெல் அப்படின்றது நம்ம ஒரு கெமிக்கல்ஸ் பைண்டர்லாம் சேர்த்து ஒரு ஜெல் சொல்யூஷன் மாதிரி ஸோ அதை இம்ப்ரிகேட் பண்ணி எடுக்கிறது தான் கெமிக்கல் சிந்தசிஸ் கெமிக்கல் வேப்பர் டப்பாஷன் அப்படின்றது ஃபைபர் மெட்டில் வச்சுட்டு பவுடர் ஒரு இடத்துல வச்சுருவாங்க ஹாட் ஏரை பாஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ஹாட் ஏர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பவுடரில் டச் பண்ணி அது அப்படியே அந்த பவுடரோட மேலே கொண்டு வந்து அப்படி மெட்டீரியல் மேலே ஃபைபர் மேலே டெபாசிட் ஆகும் ஸோ அதனால அது கியூர் ஆகி ஃபைனலி ஷேப் கிடைக்கும் அது வந்து கெமிக்கல் வேப்பர் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் ரைட் ஸோ அப் டு திஸ் இட்ஸ் அ ப்ராசி ஆஃப் பிளாஸ்டிக் ப்ளஸ் காம்போசிட் மெட்டீரியல்ஸ் ரைட் தேங்க்ய